హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అంజలి అండ్ డాటర్స్ ఛానల్ ఈరోజు మనం టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో బగ్లర్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బగ్ బగ్ ఆర్ డిఫెక్ట్ మనం రెండో ఒకటే బగ్ అన్నా కానీ డిఫెక్ట్ అన్నా కానీ రెండో ఒకటే బగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టుగా మన అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ కనుక వర్క్ అవుతుంటే ఆ టెస్ట్ పాస్ అని చెప్తాం లేదు ఆ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్కి తగినట్టు కాకుండా డిఫరెంట్గా కనుక అప్లికేషన్ బిహేవ్ చేస్తున్నట్లయితే మనం దాన్ని బగ్ అంటాం అనమాట ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ సేమ్ అయితే టెస్ట్ కేసు పాస్ అంటాం ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ డిఫరెంట్ రెండు రెండు రిజల్ట్ డిఫరెంట్ అయితే కనుక మనం బగ్ ఆ డిఫెక్ట్ లాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని బగ్ అంటాం అన్ అనమాట ఇంకా ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ డేవియేషన్ ఇన్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ దెన్ వీ కెన్ వీ కెన్ లాగ్ ఏ డిఫెక్ట్ సో ఇది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంది కదా ఇది స్టాండర్డ్ డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అన్ని ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కంపెనీలో టూల్ని బట్టి ఈ స్టేటసెస్ నేమ్స్ రీనేమ్ అయి ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని స్టేటసెస్ నేమింగ్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు ఓకే బట్ ఇది స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడైనా సరే స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ఒక డిఫెక్ట్ లాక్ చేసినప్పుడు స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి న్యూ ఎస్ఐన్ ఓపెన్ ఫిక్స్డ్ రీటెస్ట్ క్లోజ్ రీఓపెన్ రిజెక్టెడ్ డూప్లికేట్ డిఫర్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క స్టేటస్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం వెన్ వీ సీ దెర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆర్ దెర్ దెర్ ఈజ్ ఎ డీవియేషన్ ఇన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ దెన్ వీ వీ లాక్ ఫర్ ద డిఫెక్ట్ వీ లాక్ ద డిఫెక్ట్ సో డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో మన ఫస్ట్ స్టేటస్ వచ్చి న్యూ సో న్యూ స్టేటస్ మనం ఎప్పుడు ఇస్తాం ఎవరు ఇస్తారు అంటే న్యూ అనే స్టేటస్ టెస్టస్ టెస్టస్ ఎప్పుడైతే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లాక్ ద డిఫెక్ట్ దెన్ టెస్టర్ విల్ గివ్ డిఫెక్ట్ స్టేటస్ యాజ్ న్యూ ఇన్ ద డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ టూల్ సో యాక్చువల్గా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ టూల్ యూజ్ చేస్తారు అంటే మనకి డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ టూల్స్ అంటే లైక్ బజ్జిల్ జీరా హెచ్పిఏఎల్ఎం క్లియర్ క్వెస్ట్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం డిఫెక్ట్ టూల్ సారీ డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ టూల్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే టెస్ట్ డిఫెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ టూల్కి వెళ్ళి స్టేటస్ ఆ డిఫెక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసి డిఫెక్ట్ లైక్ డిఫెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి ఎవరు ఎవరు ఐడెంటిఫై చేశారు డేట్ ఏంటి ఎవరికి అసైన్ చేస్తారు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసి స్టేటస్ అనే కాలంలో న్యూ స్టేటస్ ఇస్తారు న్యూ స్టేటస్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం టెస్టస్ డిఫెక్ట్ లాక్ చేస్తారో ఆ లాక్ చేసేటప్పుడు స్టేటస్ న్యూ అని ఇస్తారు దెన్ సో అది టెస్ట్ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఇస్తారు సో నెక్స్ట్ స్టేటస్ వచ్చి ఎస్ఐన్ ఎస్ఐన్ స్టేటస్ ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే టెస్టస్ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు డిఫెక్ట్ లాక్ చేస్తారో న్యూ స్టేటస్ ఇచ్చారు అది ఇంకా డెవలప్మెంట్ టీంకి అసైన్ చేస్తారు టెస్టస్ డెవలప్మెంట్ టీంకి అసైన్ చేస్తారు డెవలప్మెంట్ లీడ్ వచ్చి ఒకసారి వెరిఫై చేస్తారు ఆ డిఫెక్ట్ అనేది వెరిఫై చేస్తారు ఎందుకు ఒకవేళ డిఫెక్ట్ అనేది అప్పుడు టెస్టర్ ఎసైన్ డిఫెక్ట్ లాక్ చేయగానే అది డెవలప్మెంట్ టీమ్కి అసైన్ చేస్తారు ఎస్ఐన్ స్టేటస్లో ఉంటుంది ఐ మీన్ ఎస్ఐన్ స్టేటస్లోకి ఇప్పుడు టెస్టర్ న్యూ స్టేటస్ ఇస్తారు ఆ పగ్ ఓపెన్ చేసి డెవలప్మెంట్ టీమ్ డెవలప్మెంట్ లీడ్ ఎస్ఐన్ స్టేటస్ ఇస్తారు ఎస్ఐన్ స్టేటస్ ఇచ్చి ఎనలైజ్ చేస్తారు ఆ డిఫెక్ట్ని అంటే ఇది వ్యాలిడ్ డిఫెక్టేనా అంటే ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ డిఫెక్ట్ అంటే వ్యాలిడ్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఒక టెస్టరు డిఫెక్ట్ లాక్ చేశారు బట్ తనకి ఫంక్షనాలిటీ గురించి 
క్లారిటీ లేదు సో తను మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఫంక్షనాలిటీని ఇది ఇష్యూ అనుకొని తను డిఫెక్ట్ లాక్ చేశారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే ఆ డిఫెక్ట్ రిజెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది ఫంక్షనాలిటీ ఇష్యూ కాదు టెస్టర్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ అని బట్టి ఆ టెస్టింగ్ టెస్టర్ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ సరిగా లేక డిఫెక్ట్ లాక్ చేశారు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో డెవలప్మెంట్ లేదు రిజెక్ట్ స్టేటస్ ఇస్తారు సో అదొక స్టేటస్ అండ్ డూప్లికేట్ ఆ డెవలప్మెంట్ లీడ్ ఆ డిఫెక్ట్ ని ఎనలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ డిఫెక్ట్ ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ టీమ్ లాక్ చేశారు సో ఆ వాళ్ళు ఇంకా ఈ డిఫెక్ట్ ని కన్సిడర్ చేయరు సో డైరెక్ట్ గా ఆ ఎస్ఐన్ స్టేటస్ నుంచి డూప్లికేట్ స్టేటస్ ఇచ్చేస్తారు సో ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ స్టేటస్ వచ్చి డిఫర్డ్ డిఫర్డ్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లీడ్ ఆ డిఫెక్ట్ ని ఎనలైజ్ చేస్తున్నారు కదా సో ఇప్పుడు ఈ రిలీజ్ కి డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంత ప్రయారిటీ లేదు అంత ఇమీడియట్ కి డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంత టైము లేదు అనుకున్నప్పుడు డిఫాల్ట్ స్టేటస్ ఇస్తారు సో ఇవి ఈ త్రీ స్టేటస్ సో వన్స్ డెవలప్మెంట్ లీడ్ ఫీల్స్ లైక్ దిస్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ డిఫెక్ట్ దెన్ హీ విల్ చేంజ్ ద స్టేటస్ టు ఓపెన్ స్టేటస్ సో ఎప్పుడైతే ఆ డెవలప్మెంట్ టీమ్ లీడ్ ఈ డిఫెక్ట్ ఎస్ ఈ డిఫెక్ట్ వ్యాలిడ్ డిఫెక్ట్ అని చెప్పి అనుకుంటారు ఆ డెవలప్మెంట్ టీమ్ లో ఒక పర్సన్ కి ఆ డెవలపర్ కి ఆ డిఫెక్ట్ ని అసైన్ చేసి ఐ మీన్ డిఫెక్ట్ ని ఆ రౌట్ చేసి స్టేటస్ వచ్చేసి ఓపెన్ స్టేటస్ ఇస్తారు ఓపెన్ స్టేటస్ అంటే ఏంటంటే వెన్ వెన్ డెవలప్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ డిఫెక్ట్ దెన్ దే విల్ గివ్ స్టేటస్ హ్యాస్ ఓపెన్ ఎప్పుడైతే డెవలప్పర్ ఆ డిఫెక్ట్ ని డిఫెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఓపెన్ స్టేటస్ ఇస్తారు సో నెక్స్ట్ స్టేటస్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ వన్స్ ఆ డెవలపర్స్ ఆ డిఫెక్ట్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు ఆ ఇష్యూని ఫిక్స్ చేస్తారు ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఫిక్స్డ్ స్టేటస్ ఇస్తారు ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీటెస్ట్ వన్స్ ఫిక్స్డ్ స్టేటస్ వచ్చే ఇచ్చాక దెన్ అది అగైన్ రీటెస్ట్ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళకి రీఎస్ఎన్ చేసి ఆ డిఫెక్ట్ ని రీటెస్ట్ స్టేటస్ ఇస్తారు సో అప్పుడు టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ డిఫెక్ట్ స్టేటస్ రీటెస్ట్ చూసి ఆ డిఫెక్ట్ ఫంక్షనాలిటీ వెరిఫై చేస్తారు ఆ డిఫెక్ట్ ఫంక్షనాలిటీ కనుక ఎగ్జాక్ట్ గా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ కి తగినట్టుగా అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంటే గనక ఆ డిఫెక్ట్ క్లోజ్ చేసి క్లోజ్ స్టేటస్ ఇస్తారు లేదు ఇంకా ఇష్యూ ఉంది అంటే గనక రీఓపెన్ స్టే రీఓపెన్ స్టేటస్ కి చేంజ్ చేస్తారు సో ఇది డిఫెక్ట్ ఆర్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్ సో ఆ మీకు ఏ సో ఈ డిఫెక్ట్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా గనక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి నాకు కమెంట్ చేయండి నేను నేను మీ క్వరీస్ కి ఆన్సర్ చేస్తాను సో ప్లీజ్ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ని థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్